Bagaimana para ulama salaf kita sangat menjaga dari makanannya saja sangat menjaga sangat menjaga. Adapun orang-orang yang membiasakan diri dengan makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang dia kenakan dari pakaian yang haram, maka ini menjadi sebab penghalang diijabahnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di akhir hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, fa anna yustajabu litali. Bagaimana mungkin hal itu bisa dikabulkan doanya? Sedangkan kita tidak memperbaiki makanan kita, tidak memperbaiki muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita berhadap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga <coughs> sebutkan kama qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan la tastabti'il ijabah wa qad satadda turqaha bil ma'asi. Jangan engkau merasa lamban. Kadang kita merasa lamban kok enggak pernah diijabah doa kita. Maka Sebagian salah mengatakan, jangan engkau merasa lamban sementara engkau tutupi jalan ijabah doa itu dengan perbuatan maksiat-maksiat yang kamu lakukan. Maka kemaksiatan yang kita lakukan itu menjadi penutup jalan menuju Allah Subhanahu wa taala menjadi penutup jalan Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabah doa tersebut oleh karena itu fa inna taubatal abdi ila rabbi wa bu'dahu an ma'asihi wa iqbalahu ala ta'atihi wa ibadatihi wa ibadati wa itabatahu li mat'amihi wa masrabihi wa malbasihi wa ankisarahu bayna yadayhi wa dhullahu wa khudu'ahu lahu subhanahu kullu dhalika min mujibatil qabul wa min asbab ijabatid du'a taubatnya seorang hamba dan jauhnya seorang dari maksiat kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala taat kepada Allah Subhanahu wa taala pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala makanannya dari makanan yang halal minumannya dari minuman yang halal kemudian juga hatinya luluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka ini menjadi tanda-tanda dan konsekuensi diijabah doanya